萧炎的恩怨，你此番出手究竟是何意？郭子。从哪儿得来的？你与他是什么关系？师徒，你需要给我证据。孤岭冷火，当年我中毒性命垂危之际。若非他以古灵冷火相救，恐怕我早已陨落。这深入灵魂的火焰，果然是他的传承。他现在身在何处？老师如今被魂殿所擒。魂殿？果然。先解决今日之事吧。老夫本名风贤，你是他的徒儿，若你不嫌弃，将我当做你的老师便可。故人之徒，见过风了。他和风尊者是什么关系啊？嗯，今日之事，交给我便好。风尊者，这是何意？雷尊者，有话好好说。<笑>雷尊者。今日其他事或许可以依你，但萧炎，风雷阁不能动。风尊者若是要执意插手，恐怕会连累我们两个的关系。不必多言，若风雷阁执意要取我这徒儿性命，今日两阁开战，我星陨阁奉陪到底。你，你这萧炎究竟与风贤有何关系？萧炎偷学我风雷阁三千雷洞，更是夺取了三千雷幻身的修炼之法。如因风尊者一言接过，我风雷阁日后如何行事？雷尊者此言未免过于武断。三千雷洞，只是小子在中州之外的拍卖会获得，何来偷学之说？况且，三千雷幻身之法也已被飞天阁主收回。在风尊者的面上，此事交与飞天，他们二人决一胜负，你我皆不插手，如何？飞天与萧炎之间辈分相差太多，以强凌弱，以老欺小，可不是什么好名声。风险老儿，欺人太甚！真当我风雷阁怕了你们不成？我风雷阁什么都不做，就这般放过萧炎，此事绝对办不到。既然风尊者您觉得北阁主辈分高了，那便由青儿出手吧。若萧炎败了，必须承诺以后不再使用三千雷；若是青儿败，恩怨一笔勾销。此战前提是禁止使用他人的灵魂力量。<笑>大家有事好好商量。飞天辈分远比萧炎高，让他出手是有些不妥。何不如直接让年轻一辈较量？青儿，你知道该怎么做？此女实力非同凡响，不是寻常动作。和凤青儿，奉命一战，你可敢应战？萧炎奉陪便是。风
毒气，岂能将风的敏锐和雷的狂暴属性完美融合？难怪你有越级挑战的特殊能力。在我的认知中，你不断借助外力来给自己制造声势。不管是之前的魂体，还是如今的封尊者，换句话说，这便叫狐假虎威。可惜你今日遇到了我，这些手段都无用武之地。记啊。天山血潭终于开启，在萧炎的力挺之下，纳兰嫣然也获得进入血潭修炼的资格。为了尽快提升实力，萧炎不顾危险，独自潜入血潭底部。而此时，凤青儿等人还在为争夺血潭中的修炼资源大打出手。萧炎凭借异火以及噬金属族的信物，顺利进入了资源更优质的捷径空间。在其分身的助力下，以极快的速度吸收能量晶体。待突破桎梏后，萧炎的灵魂之力竟再次进入药篓关押之处。与老师的短暂相逢，更加坚定了萧炎解救老师的决心。斗帝血脉，嗯，传说若能达到斗帝之境，其后嗣。也将拥有得天独厚的修炼天赋，好运者甚至能继承斗帝血脉。放眼斗气大陆，能与传承斗帝血脉的古族相抗衡的势力，一寥寥可数。古族背景竟如此强大，难怪薰儿要我步入斗宗界别后才能寻他。哎对，哦，竟是他这样，没问题吧？这是正常现象。哦
。金谷前辈，可知古族在何处、嗯？古族的势力主要集中在中州东域，族中之人大多居住在古界。至于古界具体在何处，我便不知情了。古界，嗯，斗圣阶别的强者撕裂虚空，开辟出一方独立空间。其强大之处远非你我所能想象，那古界便是由古族历代斗圣强者构建而起，经历无数年的加固与扩张，其面积定是十分辽阔。嗯，救出老师后，便去一趟古族。嗯，我知道的只有这么多了。哼哼，多谢金谷前辈。金石前辈体内的火毒已经去除，剩下的就是好好调养了。多谢萧炎小兄弟。两位前辈客气了。既然事情都已经解决，不知道萧炎小兄弟接下来有何打算？接下来，我要去一趟四方阁大会。嗯，这次四方阁大会是由风雷阁举办。萧炎小兄弟，一定要小心呐、啊！那凤青儿通过这次血谈，实力也达到了斗宗，可是这届四方阁大会的夺冠热门。放心吧，两位前辈，小子自有分寸。嗯，斗宗阶别的速度果然不同寻常，没有动用古意，也能这么快离开天目山脉。风雷东阁。倒是挺远的，得加快速度，绝不能错过四方阁大会。好浓郁的风雷之力，这四方阁大会倒是吸引了不少人。就要就要，好久不见了，你也来了，是老老老同学同学啊！这些人实力都不弱。接下老夫五招者，便可由此路去参赛。当然，若是前来捧场观赛的，请从左边石道登山。走走走走走走走走。此行目的只为寻风尊者，还是低调行事，尽量避免暴露身份。下一位请上台。这位朋友，我看你已经达到参赛资格了。为何不来试试？不必了，我来此也只是寻人而已，对大会没有兴趣。这小子看起来平平无奇，竟也是个高手。这家伙，你太嚣张了。此人有什么不对吗？嗯，不知道。我也只是在他踏入石道的时候，感觉我的火属性能量波动了一下，多半是错觉吧。
看极为恐怖。尊者，这一次你倒是来得快啊！见<笑><笑>老头还是这副臭脸。尊者，尊者，看来你对当年的那场比试还是心存不满的。黄泉尊者，雷尊者，当年老夫只是惜败于雷尊者，但比起某个在风尊者手中仅支撑了百余回合的人，却是强上不少。这老家伙明明速度最快，却喜欢最后一个道。四名尊者都来了，真可谓群英汇聚。也不知这次大会又是风尊者。若风尊者真是重情重义之人，那将是助我解救老师的最大帮手。盛会开幕之日，雷山圣地乃我风雷阁所在。本尊在此感谢诸位远道而来，为雷山捧场天光。大会即将开始，望诸位遵守规矩，不要行出格之举。风雷烈烈，一力中州。风雷烈烈，一力中州。本届大会筛选而出的参赛者，共有五十三人。老规矩，众人竞技，不可对投降认输者再动手。认输者离场，剩下的生死不论，角逐四强。现在，请参赛者入场。是啊，有两枪啊！怎么没人来啊？就是。到齐，大会比赛便正式开始吧！开打！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！
们要奉七二十九，这次的四方格大会必然是我们第一。大家问问我们万剑阁同不同意了？<笑>星陨阁还没开口，说万剑阁算什么东西？尊者亲自调教的弟子，果然不一般呐、啊。风雷阁真是深藏不露啊！这届大会，应是风雷阁胜算最大的。哈哈，风尊者过誉了，你那女弟子也不是凡俗之辈，若是施展天伦血脉之力，也是年轻一辈中的翘楚啊。王臣实力不及这几个，看来这次大会，皇权又要垫底了。不愧是众城，如此年轻的斗皇强者，只是四方阁大会，便吸引了如此之多。林燕，这家伙怎么会出现在这里？几年不见，林燕竟然也达到了斗皇层次。看来这些年，他也有所机遇。这家伙的身法。很奇妙啊，就是这左摇右摆的，怎么好像只鸭子？林燕这家伙竟然还在起床，不对，他们似乎在故意驱赶林燕。来这种地方掺和什么？休，嘘，别出声。你怎么也来中州了？来者何人？还为何干扰大会？此人无视大会规则，对认输者继续下杀手。诸位不去找他，为何还来问我？一个依靠运气闯到这里的废物，杀了就杀了，有什么了不起？你，黄泉阁的人看来也就这般素质。你能留到现在，不过就是靠着偷袭这等苟且的手段而已，有何可嚣张的？这小子真是不知死活，敢得罪黄泉阁。这人，你是何人弟子？黄泉阁如何？还轮不到你个小辈来评论。啊，连我都看不出他的实力，这小子有古怪。我这朋友事先说了认输，但对方仍下杀手。已是违背了不可对认输者动手的规矩。雷尊者，尽快解决掉这些小麻烦，不要耽搁了大会进程。两位认为此事该如何？按照规矩办事，冲撞大会举办者，雷杖五十下，逐下雷山。错可不在他，赏罚不明
，你这是想让雷尊者顶个不公的名堂？嗯，封尊者所言不错，不如各退一步，让此人带着他的朋友出场，大会继续举办，如何呀？既然你对我黄泉阁的形势有看法，那么本尊便给你一个机会。让你与王晨比上一场，你若胜了，便可带着你的朋友安然离去，如何？这老家伙，一点斗尊应有的气度都没有。这王晨实力很强，若是不敢应战，那就给家师磕三个头谢罪，再拜我为师，此事便作罢了。否则，你们走不掉。别冲动。放心，内院出来的人绝不会低头。要战，便战吧。